Добрый вечер. В эфире телеканала 41 Домашний радио Город ФМ. Прямой эфир программы Открытая студия Екатеринбург. И гость нашей студии сегодня председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Илья Викторович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира на нашей студии 376-4588 и адрес для ваших обращений через интернет 3 w www.studio.dfi41.com для программы Открытая студия. Ну и главная тема программы сегодня подготовка к выборам президента. России. Дата голосования назначена на 18 марта, а вы уже решили, где будете голосовать в этот день. Так сегодня звучит вопрос интерактивного голосования. Присоединяйтесь к обсуждению его телефоны. Если в день голосования 18 марта вы планируете голосовать по месту прописки, звоните 278 единица. Если пойдете голосовать по месту вашего фактического нахождения в этот день, набирайте 278-302. И третий вариант для тех, кто еще не решил, где будет голосовать 18 марта. Если если это так, звоните 278-303. Итоги голосования подойдем в конце программы, но пока несколько слов об итогах Олимпиады. Илья Викторович, следили за Олимпиадой? За кого болели? Ну, следил, ну, вообще за Россию. <laughs> Хоть и называлась она не российская сборная официально. И, наверное, все равно эпогеем Олимпиады всегда хоккей является. Лыжи и хоккей. И, конечно, очень жалко нашего лыжника, что чуть-чуть вот не дотянул до золота, но старался, видно было. Но хоккеисты можно раз, по-разному критиковать или как-то так относиться настороженно к такой и вот игре, с, тем более, что с немцами, но тем не менее, я считаю, они подарок на 23 февраля сделали и не только мужчинам, а вообще всем всей стране и показали, что вот этот день защитника Отечества для них прошел. Но Павла, Павла Дацука вы лично не поздравляли? Нет, лично я не поздравлял, мы настолько с ним не знакомы, я его знаю, но не настолько, чтобы звонить поздравлять. Но тем не менее, и там наши есть кем гордиться? Конечно, конечно, и Гусев, и Капризов, и тут же Дацук. Ребята, мало Молодцы. В итоге все равно показали характер. Хотя, конечно, ну, неожиданная была игра. Я не думал, что уж после стольких побед и над чехами, в том числе, угу. ну, сборную Германии просто мы ну, 5-0-6-0 выиграем. И очень было неожиданно. Может, и сами ребята недооценили соперника. Угу. Что Но, тем не менее, бывает. победили все победили, равно. Хотя победили, некоторые молодцы. с Валерианкой болели, как потом делились в соцсетях тоже. С Валерианкой, Валерианкой Крыловым, да. Отчасти, может быть, наша новая национальная идея – это спорт, как считаете? Я считаю, что это, это видно, что сейчас эта идея поддерживается. Вы смотрите, марафоны, забеги различные, на лыжах забеги. И я вот буквально недавно на мар... был марафон Дутова, и мы с сыном, которому 8 лет, побежали 5 километров, он первый раз, уставший, красный весь, но довольный прибежал. И mm -hmm. вот эта идея спорта, развития спорта – ну, это лучше, чем пропаганда пива и Ну, главное, чтобы были условия и поддержка конечно, детского конечно. спорта. Конечно, она есть, она есть. Завершаем эту тему и обозначаем главную тему программы. Это подготовка к выборам президента. Напомню, что в эти минуты мы проводим интерактивное голосование. Напомню, мы спрашиваем вас, где вы будете голосовать 18 марта. Ну, вот что характерно, здесь вариантов несколько. Можно проголосовать и по месту прописки, и по месту фактического нахождения. Вот да, давайте да, да, по да. месту прописки. Это традиционный вариант. По месту прописки традиционный. Я сам не Несмотря на то, что в день выборов, в, люб... в день голосования, какие бы это выборы ни были, федеральные, региональные, местные, я все равно нахожусь в себя на работе, но как-то вот традиционно стараюсь голосовать по месту прописки. Вот как -то, вот то есть специально... проголосовали на работу? Да, 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 примерно mm -hmm. вот так вот. Или с работы, ну, бывает время выбора, приеду. А вообще сейчас законодатель разрешил, сразу скажу, что у нас не будет на выборах президента досрочного голосования и не будет открепительных удостоверений. Но вот некий аналог открепительных удостоверений голосования по месту нахождения. То есть вполне возможно, что избиратель в день голосования может быть, находиться не у себя дома, в гостях, может не в городе, в любой точке Российской Федерации. И вот э, сейчас после э, был пилотный проект на выборы губернатора, и он себя так успешно зарекомендовал, и его реализовывают сейчас на выборах президента. То есть вот э, уже в данный момент... Э, 
сегодня, вплоть до 12 марта, можно избирателю подать заявление. Есть четыре таких точки, куда можно подать заявление. В любой МФЦ, в любой, не обязательно по адресу места жительства. Через портал госуслуги, если зарегистрирован там избиратель, через любую территориальную избирательную комиссию. И вот со вчерашнего дня уже можно подать еще и в любую участковую избирательную комиссию. То есть не обязательно, еще раз говорю, по месту жительства. Мало ли, вот пришел на работу, некогда потом домой зайти, надо уже домой торопиться, уже некогда в участковую зайти. Зашел в близлежащую по месту там, работы или в близлежащий МФЦ. Но для этого ты сначала должен позаботиться сейчас об этом, для того, чтобы сейчас, 18 марта. Да, надо уже понимать, что вот меня, допустим, 18 марта не будет по месту прописки. И если я не успею такое заявление подать, то, к сожалению, 18 марта мне уже не предоставят право проголосовать. И поэтому надо сейчас заранее позаботиться. Много точек, я еще раз говорю, где можно подать. Просто подавать очень просто. Это буквально минут 5. И все объяснят. Я даже сейчас алгоритм не буду объяснять, потому что только пришел с паспортом, сказал, что надо проголосовать в день голосования вот где-то, но не по месту жительства. Uh -huh. И члены участковой комиссии или сотрудники МФЦ, все, или члены территориальной комиссии все объяснят, все расскажут, покажут. Вот интересная ситуация у Александра. Буду 18 марта в поезде. Могу ли там проголосовать? В дороге? Для тех, кто путешествует? Ну, в самом поезде вряд ли. А вот где-то там на вокзалах будут создаваться временные избирательные комиссии участковые. Ну, вот у нас в Екатеринбурге, помимо того, что есть 552 стационарных, постоянных комиссий участковых, еще предусмотрено 23 временных. Но, к сожалению, на вокзале не предусмотрено железнодорожным, а вот в аэропорту Кольцово у нас есть. Но в каких-то городах предусматривают и железнодорожных вокзалах. До какого срока нужно записать это заявление для того, чтобы 18 марта уже спокойно проголосовать, если ты не по месту прописки голосуешь? Надо, вот, тут есть два пути. До 12 марта можно подать в любую, как я уже сказал, по любому адресу, в любую участковую, в любой МФЦ, через портал госуслуги или в территориальную. Если до 12 марта не успел, почему-то, по каким-то причинам, то с 13 марта и по 14 часов 17 марта можно подать такое заявление только в своей, вот по месту прописки, уже в свою участковую комиссию. Уже в МФЦ не будет принимать, портал госуслуг не будет принимать, территориальные тоже перестанут принимать, и тогда вот только в участковую. И даже заявления такие уже будут носить, ну так, статус специальные заявления называться так uh -huh. будут. Хотя, по сути, это то же самое. Екатеринбург готовится к выборам президента России. Вот с точки зрения организации этих выборов, сколько участков у нас будет открыто? И самое главное, с точки зрения открытости этих выборов, что будет сделано? Прозрачность голосования? Uh -huh. Вообще, у нас всегда выборы проходили в законных основаниях, гласно, открыто, прозрачно, это не обсуждается. Но вот э, в эти, вот эти выборы президента, именно вот эта избирательная кампания, она просто, ну, как сейчас модно говорить, под трендом таким идет. Э, законность, вот законность, э, законность, еще раз законность. Но И это везде пропагандируется. Везде это, это да, 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 да. обывателя? Э, будет несколько э, возможностей. Во-первых, это будут наблюдатели, тем более сейчас можно наблюдатели назначать еще и от общественных палат, и общественные палаты вот из Саудовской области, и федерально этим правом хотят воспользоваться. Сами кандидаты могут наблюдать или назначать. Далее, видеонаблюдение. Вот у нас на 518 участках будет организовано видеонаблюдение. Почему не на всех? Потому что ну, не везде есть техническая возможность. На временных не будет, ну и на ряде стационарных ну, нет технической возможности. Но на большинстве, более 90% участков будут охвачены видеонаблюдением. Угу. Плюс традиционные уже в Екатеринбурге с 2010 года применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней, КАИБы, которые позволяют и уменьшить слухи о каких-то фальсификациях, потому что туда бюллетень вставляется обратной стороной, и он захватывается КАИБом, и невозможно посмотреть, кто там за кого проголосовал, или несколько бюллетеней сразу туда 
в этот опустить в ящик. Плюс там, где не будет, это будет 501 участок с, с оснащенным каибами. И на тех участках, где не будет каибов по тем или иным причинам, тоже в силу технических возможностей, еще каких-то причин, будут применяться так называемые QR-коды, которые ну, штрих-код, который mm -hmm. можно засчитывать с помощью специальной программы, он будет на протоколах об итогах голосования участковых комиссий. Тоже он позволяет снизить слухи о фальсификации выборов, потому что уже та информация, которая с этого штрих-кода будет э, считываться, и она, ее невозможно будет подделать, уже как-то какие-то другие цифры написать. Видеокамеры планируют ли поставить? Сколько участков будут оснащены? Вот будет, еще раз скажу, 518 участков оснащены uh -huh. видеокамеры. И плюс, это вот тоже с выборов губернатора началось, и сейчас это тоже продолжается, плюс в семи территориальных районных комиссиях будут еще и установлены видеокамеры, видеонаблюдения, и будет транслироваться потом возможность трансляции в интернет, и любой избиратель может тоже с помощью специального сайта это посмотреть, как происходит голосование. Конечно, будет тайна соблюдаться в тайне, в том плане, что не будут камеры направлены на списки избирателей, чтобы невозможно было посмотреть фамилии, имена, отчества избирателей. Ну и на саму кабинку для голосования тоже не будет. Будут в целом на стол, где сидят члены комиссии, выдают бюллетени, вот так в общий обзор. И будет где-то рядом с кабиной для голосования или с ящиком для голосования. Вот обычно так это делается. 19 дней остается до 18 марта выборов президента России. С точки зрения организации, все ли готово у нас сейчас? Что нужно еще сделать избирательным комиссиям для того, чтобы во все оружие этот день встретить? Ну вот сейчас начинают уже проверять избирательные комиссии. Вот буквально на прошлой неделе в рамках общественного контроля члены общественной палаты, меня с собой тоже брали, хоть я не так не общественный, но, тем не менее, тоже ездил. Как, Мы как проверяли некоторые участки. Организовано все на довольно высоком уровне. Уже готовится. Единственное, ну, конечно, еще не установлены КАИБы, кабины, потому что еще рано. Но члены комиссии уже обходят э, жителей, уже призывают их к участию в голосовании. Уже понятны места, где будут располагаться те же самые КАИБы, камеры, столы для членов комиссии, места для наблюдателей uh -huh. с тем, чтобы наблюдать наблюдатели могли видеть все происходящее, не так, чтобы под них что-то скрывалось. Uh -huh. Все настроены на открытость, на прозрачность. И по сути, вот по сути уже, в общем-то, готовы и комиссии, готовы службы городские. Вот буквально 2 марта у нас Александр Дмундович Якоб, глава администрации города, проводит такое большое совещание, когда мы приглашаем и председателя избирательной комиссии области Валерия Аркадьевича Чайникова и приглашаем руководителей различных служб, которые расскажут о готовности к выборам. Ну, Валерий Аркадьевич расскажет вообще о ходе избирательной кампании, uh -huh. интересные моменты. И это, в общем-то, традиционное такое совещание, оно всегда вот перед днем голосования организуется. К вопросу о ходе избирательной кампании, uh -huh. вот на что вы сейчас рекомендуете обратить избирателю для тех, кто еще не определился с тем, за кого голосовать вообще, идти ли на выборы? Сейчас существуют и дебаты, такая форма есть, дебаты есть существуют. и программы, которые тоже существуют. То есть время еще есть подготовиться избирателю. На я, что внимание обратить? Я думаю, во-первых, надо обратить внимание на то, что выборы 18 марта состоятся 2018 -го года. Наверное, ленивые уже только об этом не знают, потому что, во всяком случае, Екатеринбург этими плакатами оснащен в довольно таком полной мере. И, и надо просто знать, что выборы вот будут, и что с 8 часов утра до 8 вечера, или там с 8 до 20, как удобнее по нашему, по местному времени, надо прийти и проголосовать. За кого я призывать не собираюсь. 8 кандидатов выбрать можно, тем более, как бы там ни было, кто бы что ни говорил, кандидаты представлены у нас от разных партий, и от парламентских, и от непарламентских. Есть кандидат самовыдвиженец, есть среди 
среди кандидатов женщины. То есть даже гендерный принцип, признак соблюден. Поэтому ну, выбрать можно, пожалуйста. И, и даже есть такие вот слухи, многие говорят, да, уже понятно, зачем мне идти. Идти, я считаю, идти надо. Вот мы сейчас вот видим, вот прошла Олимпиада, как все-таки нас не допускали на эту Олимпиаду. Кстати, санкции. Так нам вот просто показать мировому сообществу, что мы э, патриоты своего государства, что мы за государство, э, за единую политику, что мы поддерживаем политику государства. Вот этот патриотизм проявить, показать сейчас надо. Потому что потом при явке э, там 30-40%, не дай бог, конечно, я за высокую явку. Но если будет низкая явка, нам потом тот же Запад будет постоянно все 6 лет говорить, что у вас нелегитимный президент, потому что вот при низкой явке избрали. Хотя порога явки у нас нет на выборах президента. Тем не менее, вот, ну, 70% бы лучше показать явку. Валерий Федорович пришел вопрос на адрес электронной почты 3 www.studio.com для программы «Открытая студия». Приходили э, на дом, звонили, рас, говорили о том, что приглашают на выборах. Это законно сейчас или нет? Это абсолютно законно. И сейчас это, наоборот, даже правильно. У нас э, сейчас члены участковой комиссии на это заряжены. Это их работа. Э, они за это, в общем-то, и деньги будут получать. Они э, ходят по домам, по квартирам и призывают избиратели прийти на голосование, объясняют, где их участок, по какому адресу, и сразу узнают, сможет ли в день голосования прийти, не сможет, по какой причине. Это делается без агитации за какого-то кандидата, это просто призыв к участию в выборах, к участию в голосовании. И официальное заявление о голосовании на дому можно подать будет с 8 марта, но члены избирательной комиссии уже сейчас пытаются для себя определить, чтобы потом ну, как-то себе и работать разгрузить и уже сейчас избирателя призвать. Поэтому вот такие призывы к участию в голосовании, они абсолютно законны. А, вопрос от Светланы. Переехали в новый дом. Можем ли мы проголосовать уже по месту жительства, прописка в другом районе города? Точно так же, вот как я сейчас говорил, заявление о голосовании в, по месту нахождения. Вот так называется. Угу. Еще раз Успевайте скажу. Оформлять до 12 заявление. марта сделайте, чтобы потом не идти в участковую комиссию по месту прописки. Госуслуги, МФЦ, территориальные комиссии, участковые, любые. А, Татьяна спрашивает, будет ли организовано участки в торговых центрах в этом году? Нет, в этом году в торговых центрах не будет. Ну, здесь, в общем-то, прерогатива и областной комиссии избирательной, и территориальных. Ну, как-то вот было принято решение ограничиться и тем, что есть голосование по месту нахождения, поэтому э, можно на ну, каком-то участке, который рядом с торговым центром, проголосовать будет. Угу. Вот Светлана беспокоится, мама по состоянию здоровья не может проголосовать, но хочет это сделать. Вот все-таки заранее позвонить в избирательную комиссию, в районную, куда звонить люди позвонить не Позвонить в участковую комиссию. Э, сам перечень участковых комиссий, он есть и на сайте нашей городской избирательной комиссии, и на сайте администрации города, вот Екатеринбург. Но главное не 18 марта, Этом... Можно и 18 можно. но можно с 8 марта уже начинать звонить. Uh -huh. Телефон участковых комиссий тоже на сайтах есть. Позвонить в участковую комиссию, сказать, можно так, можно попросить соседа, представителей социальных служб, чтобы uh -huh. пришли в участковые комиссии. Они просто делают даже пока устное заявление этого избирателя, вот маму внесут в реестр, а 18-го, и вот такое заявление, даже устное, можно подать до 14 часов 18 марта с 8 марта до 14 часов 18 марта после 14 часов этот список составляется и к этому избирателю выезжают члены комиссии и как с правом решающего голоса могут поехать с правом совещательного голоса могут поехать наблюдатели переносной ящик берут с собой бюллетени информацию о всех кандидатах и путем тайного голосования происходит волеизъявление избирателя еще одно Голосование, которое будет проходить тоже в день выборов президента, 18 марта, это голосование по объектам благоустройства. Программа «Комфортная городская среда». Вот здесь, чтобы не запутаться, это будет все на одном участке или это будет в разных местах? Да, сейчас объясню. Дело в том, что это проводит администрация города. Тут избирательная комиссия к этому отношения не имеет. Но я, в общем-то, поскольку этим интересуюсь, я в курсе. Uh -huh. Будет 
голосование такое организовано в 315 помещениях, потому что у нас все 552 участка размещены в 315 помещениях. Ну, потому что есть где-то два, два участка, три участка в одном помещении. И это будет происходить в том же помещении, помещении, но в разных кабинетах, залах, рекреациях, uh -huh. чтобы не смешивать ни в коем случае выборы президента и вот с каким-то иным голосованием. Там будут указатели Просто Будут специальные указатели на участках. Да. То есть заходишь в помещение, идешь на участок, проголосовал, допустим, на выборах президента, а потом по указателям, если есть желание, uh -huh. пришел голосовать по твоей комфортной городской среде. Тут получается как? Вынесено будет четыре объекта. Это две набережных у Плотинки, uh -huh. парк, сквер за у театром оперы и балета и парк Зеленая Роща. И что-то что одна должна выбрать? Или в бюллетене просто... будет четыре объекта, в алфавитном порядке расположены. Избиратель может проголосовать за три любых. За один, за два, за три, но не за четыре. За четыре уже бюллетень uh -huh. будет недействительный. А дальше путем рейтингового голосования счетная комиссия и потом уже муниципальная общественная комиссия э, выберут те объекты, которые победили, и на них будут э, из, э, потрачены бюджетные средства на их благоустройство. То вот есть, ну, в зависимости от того, сколько голосов такой год благоустройства будет. Ну, Кто больше голосов, тот вперед будет. Ну, я понимаю, что да, 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 так, так оно будет, но э, тем не менее, вот в каких-то именно три объекта ну, будет выбрано вот, путем этого, этого рейтингового голосования. Принять участие на дому в рейтинг голосование невозможно, только Нет, выборы президента на дому. Выборы президента на дому. Это вообще смешивать нельзя. Выборы uh -huh. президента это выборы президента. Это вот избирательные комиссии этим занимаются. Uh -huh. Даже члены вот той счетной комиссии по рейтинговому голосованию, их там будет не менее трех, они не могут быть членами участковой комиссии. Они не могут быть, вот сначала побежать... Просто в одном помещении, но В одном помещении, разные. да. Это, uh -huh. это разные кабинеты, разные коридоры, там, рекреация. Это будет разные. Если, допустим, где-то в школах есть на втором этаже голос, именно сам участок по помещение для голосования, uh -huh. то, например, вот, такое рейтинговое голосование будет на первом этаже организовано или в отдельном кабинете. Но так, чтобы вообще их не смешивать. Это умышленно делается, чтобы выборы президента, все-таки это выборы президента. В рейтинговом голосовании в бюллетене, который будет подготовлен, будет пустая графа, что я могу внести свой объект? Пусть... Или уже нет? Вот тут уже не будет. Вот когда было общественное обсуждение в торговых центрах 5 дней, и потом еще был Экспо э, во время лыжной вот этой эстафеты Лыжной России. Тогда были бюллетени еще с пустой графой, чтобы Жители избиратели как-то могли в том, определить. Какие объекты попадут да, да, в итоговый да, 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 угу. да. А сейчас будет внесено вот четыре победивших вот этих объекта в окончательный бюллетень. Вот только четыре будет внесено. Вопрос от наших телезрителей. У Светланы сын будет голосовать первый раз в этом году, 18 марта, на выборах президента России. Как-то он будет отмечен? Или это нет такой традиции? Больше? Нет, традиция есть. И у нас предусмотрены различные подарки, призы для принявших первый раз участие в голосовании. Это и, и кружки с символикой, и, и еще там какие-то призы. Ну, вот абсолютно разные призы. Их уже закупают. Но это официально на федеральные это деньги. Законно. Это, это законно. Это законно. Почему не почти человека, который первый раз пришел проголосовать? Предварительные итоги нашего голосования. Мы спрашиваем вас, где вы будете голосовать 18 марта на выборах президента России. Пока большинство нашей аудитории, это 80%, Говорят, что все-таки по традиционно по месту прописки, но вот 10% на данный момент все-таки по месту фактического проживания. Интересная реплика от Елены. Я не знаю, где буду находиться в день 18 марта, но хочу проголосовать. Нужно определиться, где ты будешь находиться, в конце концов. Или, ну, или все-таки хотя... избирательный тоже есть какой-то момент. Хотя бы определить, ну, хотя бы населенный пункт, где ты будешь, угу. а там уже ну, как-то помогут сориентироваться. И написать заявление. Комиссии, написать заявление. Бланки есть, там все члены комиссии помогут, или там, еще раз говорю, сотрудники МФЦ помогут это сделать. Uh -huh. Ну, конечно, э, так вот примерно хотя бы определиться надо. Ну, еще и до 12 марта есть время. Ну, и в конце концов, э, из 13 по, 8, по 17 марта тоже можно такие заявления подать. Ну, только, говорю, вот, в участковой комиссии. А, вопрос от Федора. Проживаю в Каменске-Уральском. А хочу проголосовать в Екатеринбурге. Возможно ли это? Где мне нужно писать заявление? В Каменске-Уральском все-таки или в Екатеринбурге? Где удобнее? Где удобнее? Вот, э, может, То есть домой ехать не обязательно? Не обязательно. Может 
в Каменск-Уральском, если удобнее, там, может, в Екатеринбурге. Без разницы, в любом, в любой участковой комиссии, в любом ФНЦ, без разницы. Работаю 18 марта, не успеваю проголосовать. Если заявление не успею написать вот в определенные сроки, то и не проголосую, получается. Нужно заявление все-таки написать. Заявление нужно написать. Заявление нужно написать. Это ну, условие, оно не такое сложное. Я думаю, его можно соблюсти. Угу. Поэтому, чтобы потом не было проблем, чтобы потом не жаловаться на то, что не дали осуществить активные избирательные права, ну, лучше сейчас позаботиться. Тем более информация об этом везде есть. И вот я сейчас с этой информацией выступаю и на каналах уже есть давным-давно эта информация идет в различных роликах. И... Это новшество. Конечно, новшество. На этих выборах да. это новшество. Да, да, да. да. Ну... Вопрос от Федора. Он спрашивает следующее. Можно ли через портал госуслуги уже сейчас это сделать? Можно. И, и... Не проголосовать, а подать да, заявление. Подать заявление. Можно, да, это, да, это да. тоже возможно. А, несколько вопросов следующего характера. Хочу стать наблюдателем на избирательном участке. Это возможно или нет? Или уже поздно уже? Почему? Это просто надо обратиться в штабы кандидатов. В общем-то, и я думаю, можно договориться. Ведь мне 8 кандидатов, вот с каким-то это можно будет договориться, чтобы стать наблюдателем. В Екатеринбурге действует общественная палата. Это очень нужный нашему городу институт. Насколько член общественной палаты вот в этой работе выборная? Сегодня задействованы эти традиции избирательные существуют в Екатеринбурге? Ну, общественная палата – это действительно очень важный институт. Наша городская общественная палата уже несколько сроков существует. И вот 28 февраля состоится первое заседание Вновь сформированная общественная палата Она состоит из 33 членов. 11 членов формирует глава Екатеринбурга, председатель городской думы. 11 членов формирует городская дума. И вот эти 22 члена формируют еще 11. И вот две недели назад у нас такое формирование произошло нового состава. И вот 28 февраля состоится заседание первое вот нового состава. Тут я бы что хотел сказать, что Наверное, вот активно в самих выборах не участвует общественная палата, uh -huh. но такого полномочия нет. Но вообще в городской жизни очень активно общественная палата участвует и большую роль играет. Потом это все зависит еще ведь от руководства. А у нас общественная палата сначала возглав... ее возглавлял Татаркин Александр Иванович, очень уважаемый авторитетный человек. Потом ее возглавлял Спектр Яков Авдеев не менее авторитетный, уважаемый человек. И поэтому они действительно проводили линию поддержки городской политики, городского хозяйства. Поэтому общественная палата авторитет большой сейчас имеет. И я думаю, новый состав не подведет. Пришло время подвести итоги интерактивного голосования. Сегодня оно касалось выбора президента. Напомню, выборы назначены на 18 марта этого года. Мы спрашивали вас, где вы будете голосовать. И вот какие у нас результаты. 80% голосуют по месту прописки. 10% будут голосовать по месту фактического нахождения. Но вот что характерно, 11% нашей аудитории еще не решили. Для тех, кто еще не решил, пойду на выборы, не пойду на выборы, что один голос решает. А есть какое-то обращение прямое к избирателю? Все-таки 18 марта нужно голосовать или нет? Ну, я еще раз скажу, что нужно просто поддержать наше государство, политику нашего государства и проявить патриотизм, проявить себя и показать, что мы не равнодушны к жизни государства и прийти все-таки 18 марта проголосовать без разницы там по месту прописки, по месту нахождения, но прийти и проголосовать. То есть один голос что-то Один дорешает. голос очень много, значит, очень много. Для горячих вопросов горячая линия работает или нет? Или через интернет заходишь, тут проблем сегодня никаких нет, если у кого-то вопросы остались по выборам? Горя... Телефон горячей линии есть на сайте избирательной комиссии области, туда доступ свободный. Я вот сейчас сходу его не назову, но он на сайте избирательной комиссии области есть. Uh -huh. В общем-то, там ответят на любые вопросы. То есть линия уже работает, если да, что, да, можно да, звонить и обращаться. Да. Спасибо большое, председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров сегодня был гостем в нашей студии. Спасибо всем за внимание и участие в голосовании. Всего самого доброго и до встречи. Всего доброго, до свидания.